வணக்கம் இந்த ஆட்டோகட் டூட்டோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா டைனமிக் பிளாக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு டைனமிக் காலம் அதாவது ஒரு பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற பிளேஸ் பண்ணுற காலம் வந்து எப்படி டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது அதனால் என்ன யூஸு எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரும் எல்லாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா பண்ணிக்கோங்க இது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா டைனமிக் பிளாக்கில் நிறையா பேராமீட்டர்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பேசிக்லேருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தெரிஞ்சவங்க இதில் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட காலம்ஸ் வந்து எனக்கு வரும் ஸோ எல்லா காலம்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு சைஸஸில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி காலம்ஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி காலம்ஸும் வந்து ஒரே காலம் சைஸாக இருக்காது டுவெண்ட்டி காலம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைப்ஸ் அதாவது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வேறு வேறு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற டைமில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அண்ட் ஒவ்வொரு டைம் திடீர்னு ஒரு காலம் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் மறுபடியும் அதை வந்து எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு பிளாக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதே இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒவ்வொரு டைம் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிளாக்ஸ் எது எந்த பிளாக்குன்றதே வந்து உங்களால் குரூப் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸாக ஃபே டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் இன்கேஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேயர்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா கூட நம்மளால் டக்குன்னு எல்லா காலத்துக்கும் ஒரே டயத்தில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லை வேறு வேறு பிளாக்காக இருக்கிறனால ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரே பிளாக்காக யூஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதாவது ஒரே பிளாக்கை வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைனமிக் பிளாக்காக க்ரியேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நமக்கு டைமென்ஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணி டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகி அதே இடத்துல அதே பிளாக்கே வந்து டைமென்ஷனில் அட்ஜஸ்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல சீட் ஆகிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் தான் வந்து இதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு பிளாக்கை வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு அதை எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இது நார்மலாக நம்ம நார்மல் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக இதை வந்து நான் வேறு கலர்லையோ இல்லை வேறு மாதிரியோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா கலர் எல்லோ மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் அதோடு உள்ள ஹேட்ச் பேட்டனை நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக விசிபிளாக தெரியும் ஹேட்ச் பேட்டனை மாற்றியாச்சு ஸோ அதோட கலரையும் எல்லோன்னு மாற்றியாச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி பிளாக் பண்ணுவோமோ காலம் பிளாக் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா பழசுக்கும் இதுக்கும் எப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற பிளாக்கை வந்து நம்ம நார்மலாக பிளாக் எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து டைனமிக் காலம் அதாவது டிஒய் காலம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் பிக் பாயிண்ட்டு ஏதோ ஒரு கார்னரு ஸோ பாட்டம் கார்னர் எடுத்துக்கிட்டேன் கன்வெர்ட் டு பிளாக் கொடுத்துக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா இது நார்மலாக நம்ம பிளாக் பண்ணுறது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டாட்டிக் டைமென்ஷனில் இருக்குது இது ஸோ இப்போ இதை வந்து டைனமிக்காக மாற்றணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு டேரக்ஷன்லையுமே நமக்கு டைனமிக்காக வேணும் இந்த காலம் வந்து ஸோ எக்ஸ் டேரக்ஷன்லேயும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் ஒய் டேரக்ஷன்லேயும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா கன்ஸ்டெயின் பண்ணுறேன் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து கன்ஸ்டெயின் பண்ணி ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கன்ஸ்டெயின்ஸில் உள்ளே கொண்டு வந்து அதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இது வந்து நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரி நீ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு கன்ஸ்டெயின் ஒரு வந்து கன்ஸ்டெயின்குள்ளே உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிளாகவே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ
ஸோ ஹெச் டேரக்ஷனில் வருது அதனால் டைமென்ஷன் ஃபார்ட்டி ஹெச் அப்படின்றனால டிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு வெர்டிக்கல் வெர்டிக்கலுக்கு வந்து வெர்டிக்கல் வந்து வெர்டிக்கல் டைமென்ஷன் மட்டும் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ வெர்டிக்கல் டைமென்ஷன் கொடுத்தாச்சு அதை வந்து டிஒய் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் பேராமீட்டர் செட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்தது இதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸடாக ஒரு காலம்னா இப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இது ஹெச் டேரக்ஷன் எஸ்ட் உண்டாகும் ஒய் டேரக்ஷன் எஸ்ட் உண்டாகும் ஆனால் டைமென்ஷன்ஸ் அதோட டைமென்ஷன் வந்து நம்ம என்ன டைமென்ஷன் என்ட்ரி பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து உள்ள செட் ஆகும் இப்போ டுவெல் நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனா ஸோ அந்த டைமென்ஷன்ஸ் தான் செட் ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் இல்லாமல் இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்தாலுமே இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் ஆனால் நமக்கு தேவையானது நார் நார்மலாக நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுற டைமென்ஷன்ஸு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண கிரிப்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து வெளியே எஸ்டெல்லாம் எடிட் பண்ண முடியாது அண்ட் அதோட வேல்யூ செட் அப்படின்ற ஒரு இதில் போய்ட்டு அதை வந்து நான் லிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் இல்லைனா லிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணணும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அதான் ப்ரீ டிஃபைண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவாக வரும் ஸோ லிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து எத்தனை டைமென்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நைன் இன்ச்சுக்கு எடுத்து டுவெல் இன்ச்சு ஃபிஃப்டின் இன்ச்சு எயிட்டின் இன்ச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ இன்ச் இன்க்ரிமெண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணது வந்து ஒயில் ஸோ அடுத்து வந்து எச்சில் ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ச் டிஃப்ரென்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் விசிபிளாக தெரியும் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட்டிவாக காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் லெஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸாக இருக்கும் த்ரீ இன்ச்சஸ் இன்க்ரிமெண்ட்டில் அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து காலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அன்னி வேணால் போகாது அதுக்காக தான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸு ஸோ ஹெச்லேயும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஒயிலேயும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தனியாக ஒரு ரூம் மாதிரி ஒரு இது போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரூமில் எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த காலமாக நீங்கள் பிளே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் எப்போ வந்து அந்த ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த டைமில் நீங்கள் அதெல்லாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காலம் சைஸ் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து காலமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு லேட்டரில் கூட நீங்கள் வந்து காலம் சைஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்டாக நமக்கு எந்த கார்னர் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குதோ அந்த கார்னரில் வந்து நான் பேஸ் பாயிண்ட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஸோ அந்த கார்னர் தான் உங்களுக்கு வந்து மாற போகிறது இல்லை அதை தவிர மற்ற ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து மாறும் இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து கார்னர்ஸை வந்து எந்த கார்னர் வந்து ஃபிக்ஸட் கார்னரோ அந்த கார்னரை வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்டையராக அந்த பில்டிங்க்கோ இல்லை ஒரு ரூமுன்னு வச்சுக்கோங்களேது அந்த ரூமுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற காலம் லொக்கேஷன்ஸு இதில் போய்ட்டு நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் ஜஸ்ட்டு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எந்த டைமென்ஷனோ அந்த டைமென்ஷனுக்கு மாறிக்கும் எல்லாமே ஒரே காலமாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எதுவும் மாற்றணி உள்ளே எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயோ இல்லை எதுலேயும் மாற்றினீங்கன்னா எல்லா காலமுக்குமே அது வந்து இம்பாக்டாக இருக்கும் ஹேட்ச் மாற்றினாலோ இல்லை ஹேட்ச் லேயர் இல்லை ஏதோ லேயர் மாற்றிங்கன்னா ஒரு காலமில் நீங்கள் மாற்றிங்கன்னா போதும் ஸோ எல்லாமே ஒரே காலம் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு ஒன்று போல் யூனிக்காக ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹெட்ஸ் லேயோ இல்லை ஒயிலேயோ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரே பிளாக் தான் அண்ட் மொரோவர் உங்களுக்கு சைஸ் வந்து இது கன்சியூம் பண்ணாது ஒரே பிளாக்காக இருக்கிறதுனால மற்ற டைமில் வந்து நீங்கள் பத்து காலம் வைக்கிறீங்கன்னா பத்து சைஸுக்கும் வேறு வேறு பிளாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அப்படி தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு
இது வந்து காலம் ஸ்கின் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி வேறு எந்த பிளாக்ஸ் இருந்தாலும் அந்த பிளாக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரூம்லேயே நான் வைக்கிறேன்னா கூட ஒரே பிளாக்கே தூக்கி நான் எல்லா இடத்துலையும் வச்சு சிம்பிளாக ஒர்க்காக முடிச்சிடலாம் இன்கேஸ் உங்களை ஃப்யூச்சரில் சேஞ்ச் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு டூ செகண்ட்ஸில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான ஒரு பிளாக்காக வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் எத்தனை பிளாக்காக இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் ஒன் செகண்ட் டூ செகண்டில் வந்து டக்குன்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அண்ட் லிஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் அப்படின்னு கிடையாது நீங்கள் மறுபடியும் கூட லிஸ்ட்டில் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் போய்ட்டு லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி ஸ்பாட்டில் எடிட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த டைனமிக் பிளாக்கோட யூஸு இது காலம் சிங் மட்டும் இல்லை வேறு எந்தெந்த பிளாக்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி டைனமிக்காக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து கேளுங்க ஸோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதையும் வந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா வந்து கன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி ப்ளே ஆகுது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றது வந்து தெரியும் அண்டு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னா கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் வீடியோஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லேர்ன் சம்திங் நியூ இன் திஸ் ஹாப்பி லேர்னிங் ஸ்டே கனெக்டட் ஃபார் more learning about autocad thank you